வணக்கம் நேர்களே மற்றொரு நாளிதழ் நேரம் நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைய நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அக்டோபர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இன்றைய நாள் பொழுது உங்கள் அனைவருக்கும் நல்ல பொழுதாக சுபீட்சம் தருகின்ற பொழுதாக அனைத்து நலன்களையும் தருகின்ற பொழுதாக அமைய எல்லோருக்கும் பொதுவாக இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்றைய நாளில் எமது கைகளில் கிடைக்க பெற்றிருக்கின்ற வலம்புரி உதயன் காலை கதிர் தினக்குரல் ஆகிய பத்திரிகைகளில் வெளியாகி இருக்கின்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் முதலில் வலம்புரி நாடுகளிலே வெளியாக இருக்கின்ற செய்திகள் எவ்வாறாக இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் முதலில் பார்ப்போம் அதற்கு முன்பதாக ஒரு விடயத்தை பார்க்க வேண்டும் இன்றைய பத்திரிகைகளில் குறிப்பாக புதிய அரசியலமைப்பு தொடர்பான விடயங்களை முன்வைத்தே செய்திகள் வழியாக இருக்கின்றன குறிப்பாக சொல்லிக்கொள்ளலாம் அவ்வாறான செய்திதான் அனைத்து பத்திரிகைகளிலும் முதன்மையாக இருக்கின்றதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் முதலில் வலம்புரி நாடுதலில் வெளியாக இருக்கின்ற செய்திகளை பார்ப்போம் முதலாவதாக பிரதான தலைப்பு செய்தியாக வலம்புரி நாடுதலில் வெளியாக இருக்கிறது மகா சங்கத்தினரை தவறாக வழிநடத்த பார்க்கிறார்கள் வவுனியாவில் மைத்திரி தெரிவிப்பு என்ற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் குறிப்பாக இந்த செய்தி ஆண்மையிலும் வெளியாக இருந்தது ஜனாதிபதி இவர்கள் மைத்திரிபாளர் சிறிசேன் அவர்கள் தெரிவித்திருந்ததை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது தீபாவளி தினத்திலே கூட அவர் தன்னுடைய இந்த தகவலை வெளியிட்டிருந்தார் மகா சங்கத்தினரை தவறாக வழிநடத்த பார்க்கிறார்கள் பவுனியாவில் மைத்திரி தெரிப்பு என்ற செய்தியை நாங்கள் வலம்புரி நாடுகளின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக பார்க்கிறோம் குறிப்பாக ஊடகங்கள் வாயிலாக மக்களை மட்டுமல்ல மகா சங்கத்தினரையும் பிள்ளையாக வழிநடத்தும் போலி பிரச்சாரங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன நாட்டுக்காக தமது பொறுப்புகளை என்னவென்று விளங்கி செயற்படுமாறு தான் அவர்களிடம் கேட்டுக்கொள்வதாக ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார் என்கின்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கிறோம் குறிப்பாக மகா சங்கத்தினர் ஐஸ்கிரிய பீடம் மல்வத்து பீட மகாநாயக்கர்கள் இடைக்கால அறிக்கை தொடர்பாக புதிய அரசியலமைப்பு தொடர்பாக தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள் இந்த விடயத்திலே பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களும் ஒரு கருத்தை அன்று பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் எவ்வாறான கருத்து என்று சொன்னால் மகா சங்கத்தினர் வந்து இது தொடர்பாக தவறாக புரிந்து கொள்ளவில்லை தவறாக தங்களுடைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்ற கருத்தினையும் தெரிவித்திருந்தார் மகா சங்கத்தினருடைய ஒப்புதலினூடாக தாங்கள் இந்த அரசியலமைப்பை ஏற்படுத்தவில்லை அவர்கள் அரசியலமைப்புக்கு எந்த விதமான இடையூறையும் விளைவிக்கவில்லை என்பது போல ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருந்தார் ஆனால் அதற்கு பதிலடியாக நேற்றைய தினம் மகாநாயக்கர்கள் ஒரு பதிலை வெளியிட்டிருந்தார்கள் எவ்வாறான பதில் என்றால் குறிப்பாக தாங்களிடம் அதாவது மகா சங்கத்தினரிடம் ஆலோசனைகள் பெறப்பட்ட பின்பே இடைக்கால அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதாவது பௌத்தத்துக்கே முன்னுரிமை போன்ற விடயங்கள் பௌத்தத்துக்கே முன்னுரிமை ஒற்றை ஆட்சி இது போன்ற விடயங்கள் எல்லாம் மகா சங்கத்தினருடைய ஏற்பாடு தான் என்பதை போல அங்கே மகா சங்கத்தினே தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதன் தொடர்ச்சியாக ரணில் அவர்களுடைய அந்த கருத்துக்கு தொடர்ச்சியாகவே மகா சங்கத்தினர் தங்களுடைய கருத்தை வெளியிட்டிருந்ததை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் இந்த விடயத்திலே மைத்ரிபால சிறீசன் அவர்கள் அன்றைய தினமும் தெரிவித்திருந்தார் கடந்த ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பும் தெரிவித்திருந்தார் மகா சங்கத்தினரை புள்ளியாக வழிநடத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு புள்ளியான தகவல்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று தெரிவித்திருந்தார் அதாவது வந்து நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினுடைய செயற்பாடுகளுக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கின்ற எதிரணியினர் அல்லது எதிராக செயற்படுகின்ற ஒரு அணியினர் இது தொடர்பாக இந்த இடைக்கால அறிக்கை அதாவது புதிய அரசியலமைப்புக்கு எதிரான கருத்துக்களை பிழையான தகவல்களை அவர்களுக்கு வழங்கி அதனூடாக மகா சங்கத்தினரை பேச வைக்கிறார்கள் ஒரு இனவாத கருத்துக்களை கூற வைப்பதாக மைத்ரிபால சிறீசன் அவர்கள் கௌரவ ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறீசன் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார் அதற்கு அடுத்தபடியாக இவர்களுடைய கருத்துக்கு பதிலடியாக நேற்றைய தினம் வெளியாக இருந்த செய்திகளை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் மீண்டும் ஜனாதிபதி தன்னுடைய கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த விடயத்தை பவுனியாவில் வைத்து தெரிவித்திருக்கிறார் மகா சங்கத்தினரை தவறாக வழிநடத்த பார்க்கிறார்கள் பவுனியாவில் மைத்திரி தெரிவிப்பு என்கின்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஊடகங்கள் வாயிலாக மக்களை மட்டுமில்ல மகா சங்கத்தினரையும் பிள்ளையாக வழிநடத்தும் போலி பிரச்சாரங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன என்ற விடயத்தை நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் குறிப்பாக மகா சங்கத்தினர் தங்களிடம் ஆலோசனை பெறப்பட்டு அங்கே தெரிவிக்கப்பட்டது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இந்த அரசாங்கத்தை அரசாங்கத்தை வந்து விமர்சி விமர்சனத்துக்கு இந்த அரசாங்கம் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகியிருந்தது எவ்வாறான விடயம் என்று சொன்னால் மகா சங்கத்தினர்தான் நாட்டை வழிநடத்துகிறார்களா 
அல்லாவிட்டால் இராணுவத்தினர்தான் நாட்டை வழிநடத்துகிறார்களா அரசாங்கத்தினருக்கு அதிகாரம் இல்லையா பாராளுமன்றத்துக்கு இல்லாத அதிகாரம் இவர்களுக்கு இருக்கிறதா என்ற கேள்வியெல்லாம் ஊடகங்கள் வாயிலாக எழுப்பப்பட்ட நிலையில் இவ்வாறான ஒரு கருத்தை மைத்திரிபால சிறீசன் அவர்களும் கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களும் தெரிவித்திருப்பது ஒரு நல்ல சமைக்கையாகவே தெரிகிறது ஏனெனில் அவர்கள் துணிச்சலாக மகா சங்கத்தினருக்கும் புலியான தகவல்கள் வழங்கப்படுகின்றன என்கின்ற விடயத்தை அவர்கள் அவர் இங்கே சுட்டி காட்ட முயலும் போது நிச்சயமாக ஒரு நாட்டில் வந்து ஒரு விசிறத்தன்மை அதாவது ஒரு இனங்களுக்கு இடையே ஒரு புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்த முயல்கிறார் என்பது போல ஒரு நம்பிக்கை சமைக்க என்று வெளியிடப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அரசியலமைப்பு தொடர்பாக தொடர்ச்சியாக கருத்துக்களை பிரதமரும் ஜனாதிபதி இவர்களும் வெளியிட்டு வருகின்ற நிலையே நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏனெனில் மகா சங்கத்தினருடைய கருத்துக்கள் கூட தவறாக இருக்கிறது மகா சங்கத்தினர் இனவாத கருத்துக்களை கூறுகிறார்கள் என்பதை கூட இந்த ஒரு வலம்புரி நாடுகளில் வழியாகி இருக்கின்ற பிளதான தலைப்பு செய்தியினோடாக விளங்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஏனெனில் ஜனாதிபதி தெரிவித்திருக்கின்ற இந்த கருத்து மகா சங்கத்தினரை தவறாக வழிநடத்த பார்க்கிறார்கள் என்கின்ற விடயத்தை பார்க்கும்போது நாங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் ஏனைய செய்திகளை பார்க்கலாம் வலவுறு நாடுகளிலே ஏனைய செய்திகள் எவ்வாறாக இருக்கிறது என்று சொல்லி தமிழர்களுக்கு எதுவும் கொடுத்து விடக்கூடாது சிங்கள தலைவர்களில் ஒரு பகுதியினர் கண்ணும் கருத்துமாக உள்ளனர் என்கின்ற விடயத்தை இங்கே தெரிவித்திருக்கிறார் வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் அவர் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் தமிழர்களுக்கு எந்தவித சலுகையும் அளித்துவிடக்கூடாது என்பதில் சிங்கள தலைவர்கள் ஒரு முக்கியமான விரிவினர் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து வந்துள்ளனர் என்ற செய்தியோடு பௌத்த சங்கத்தினர் தொடர்பாகவும் தன்னுடைய கருத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார் இந்த செய்தி பதினைந்தாம் பக்கத்தை நோக்கி செல்கிறது இது வந்து கடந்த காலங்களில் நடந்து ஒன்றல்ல இது ஒரு புதிதான விடயமாக கருத முடியாது ஏனெனில் அது ஒரு கடந்த காலங்களில் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகின்ற விடயம் தமிழர்களுக்கு உரிமைகள் வழங்கப்பட போகிறது என்று சொன்னால் தென்னிலங்கையில் ஏதோ ஒரு பகுதியினர் தங்களுடைய குழப்ப நிலைகளை உருவாக்க துவங்கியிருப்பார்கள் உருவாக்கி கொண்டிருப்பார்கள் இதுபோன்ற உரிமை வழங்காத ஒரு நிலையினூடாக இதுபோன்ற ஜனநாயக வழியிலான ஒரு நீதியான கோரிக்கைகளை முன்வைக்கப்படுகின்ற நேரத்தில் அது தட்டி கழிக்கப்பட்ட நேரத்தில் தான் உதாரணமாக நாங்கள் ஆரம்ப காலத்திலே எடுத்து பார்க்கலாம் எங்களுடைய இலங்கையினுடைய அரசியல் வரலாற்றிலே எங்களுடைய இலங்கையினுடைய அரசியல் வரலாற்றிலே பிரிட்டிஷாரின் வெளியேற்றத்துக்கு பின்பு ஆங்கிலேயரின் ஆட்சிக்கு பின்பு இலங்கை சுதந்திரம் பெற்றது சுதந்திரம் பெற்றபோது அங்கே வழங்கப்பட்டிருந்த வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த சம உரிமை போதாமல் இருக்கிறது ஏனெனில் ஒற்றை ஆட்சிக்குள் அதிகார பகிர்வாகவே இருக்கின்றது இதன் ஊடாகவே இரு இனங்களுக்கு இடையில் புரிந்துணர்வு இல்லாமல் ஒரு பிரச்சனை இருந்து வருகிறது தமிழ் மக்கள் பெரும்பான்மையின சிங்கள மக்களிடமிருந்து அரசியல் உரிமையை கேட்பதற்கான ஒரு நிலை உருவாகியதற்கு காரணம் அதுதான் ஏனெனில் அந்த நேரத்திலே குறிப்பாக அந்நியர்களின் ஆட்சிக்கு பின்பு ஒரு சரியான அரசியல் தீர்வு வழங்கப்பட்டிருந்தால் தமிழர்களுக்கு அதாவது சிறுபான்மையின மக்களுக்கு இவ்வாறான ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்காது அவரான நிலை இருக்கும்போது தான் நாங்கள் எங்களுடைய கருத்துக்களை அரசாங்கத்துக்கு முன்வைத்தோம் பெரும்பான்மை அரசாங்கங்களுக்கு முன்வைத்தோம் தமிழர்களுக்கு உரிமையை வழங்கும்படி அதனால் இந்த விடயங்கள் தட்டிக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலையில் குறிப்பாக ஜனநாயக அரசியல் நூடாக முன்வைத்திருந்த நிலையில் தட்டிக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலையிலேயே அரசியல் தலைவர்கள் மேடைகளில் ஏறி முழங்க துவங்கினார்கள் தமிழ் அரசியல் தலைவர்கள் அது தொடர்பாக பல்வேறுபட்ட வியாக்கியானங்கள் இடம்பெற்றன வல்வட்டி துறையிலே அங்கே கூட்டமைப்பு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது அனைத்து தமிழ் அரசியல் தலைவர்களையும் வைத்து ஒரு உருவாக்கப்பட்டது அதன் பின்பு பட்டுக்கோட்டை தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது தமிழரசு கட்சியினால் இதுபோன்ற விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்படுன குறிப்பாக மேடைகளிலே இரத்தை பொட்டு வைக்கின்ற நிகழ்வு கூட அந்த காலங்களில் இடம்பெற்றதாக நாங்கள் அறிய முடிகிறது வரலாறுகளினூடாக மேடைகளிலே விரலை வெட்டி இரத்தை பொட்டு வைத்து சபதம் எடுத்துக் கொள்கின்ற நிலை நிகழ்வு கூட இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் தாண்டி இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் தாண்டி குறிப்பாக இதையெல்லாம் தாண்டி சிங்கள அதாவது பெரும்பான்மையினத்திலே இருந்து தமிழர்களுக்கு அரசியல் உரிமைகள் தட்டி கழிக்கப்பட்டு வந்த நிலையிலே அங்கே ஒரு போராட்டத்தை உருவாக்குகின்ற ஒரு தன்மையை அரசியல் தலைவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள் அந்த விடயத்திலே தான் விடுதலை போராட்டம் என்ற ஒன்று ஆரம்பமானது அதன் தொடர்ச்சியாக இப்போது அந்த போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தொடர்ச்சி தான் என்றைக்கும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதைத்தான் சி வி விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் இப்போது சொல்லியிருக்கிறார் இது வந்து காலங்காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனை தமிழர்களுக்கு எதுவும் கொடுத்து விடக்கூடாது சிங்கள தலைவர்களில் ஒரு பகுதியினர் கண்ணுங்கருத்துமாக உள்ளனர் இது வந்து காலங்காலமாக நடந்து வந்து கொண்டிருக்கின்ற உண்மை தமிழர்களுடைய போராட்டம் பல்வேறு விதமாக நடைபெற்று கொண்டிருந்தது முதலில் ஜனநாயக வழியிலான போராட்டம் பின்பு ஆயுத போராட்டம் இப்போது ஆயுதங்கள் மௌனிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் மீண்டும் ஜனநாயக ரீதியான ஒரு அரசியல் உரிமையை தமிழர்கள் எ
இவ்வாறான கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் இது வந்து பலமையான ஒரு விடயம்தான் ஆனால் நிச்சயமாக இப்போது இருக்கின்ற நல்லாட்சி அரசாங்கம் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்துக்கள் ஒரு நல்ல சமிக்கையாக தெரிகின்றன ஏனெனில் மகா சங்கத்தினரை தவறாக வழிநடத்த பார்க்கிறார்கள் என்ற விடயத்தை எல்லாம் ஜனாதிபதி தெரி தெரிவித்திருக்கும் போது அவர் ஒரு அரசியலமைப்பை உருவாக்குவதில் நிச்சயமாக முன்னிற்கிறார் என்கின்ற ஒரு தகவலை நாங்கள் மேலோட்டமாக அறியக்கூடியதாக இருக்கும் பார்க்கலாம் தொடர்ச்சியாக ஏனைய காலங்களில் இந்த தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் நிலைப்பாடு எவ்வாறு இருக்கப் போகிறது தமிழ் மக்களுக்கான அரசியல் உரிமை போராட்டம் எவ்வாறு இருக்கப் போகிறது இப்போது இருக்கின்ற ஜனநாயக வழியிலான அரசியல் உரிமை போராட்டம் எவ்வாறு இருக்கப் போகுது என்று பார்க்கலாம் குறிப்பாக தமிழ் அரசியல் கட்சிகளில் ஆக்கபூர்வமான செயற்பாடுகளின் ஊடாக தங்களுடைய அரசியலை காய் நகர்த்தல்களை மேற்கொண்டிருக்கின்ற கட்சிகள் இருக்கின்றன உதாரணமாக ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினுடைய தலைவர் செயலாளர் டக்ளஸ் தேவானந்த் அவர்களை குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் அவர் கடந்த பல காலமாக இந்த முயற்சியிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார் இப்போதும் மனந்தளராது பல்வேறு கருத்துக்களை மக்களுக்காக வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் அரசாங்கத்துடன் பேசுவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய கலத் கரங்களை பலப்படுத்துங்கள் தான் இது தொடர்பாக அரசியலமைப்பு தொடர்பாக பேசுவேன் என தெரிவித்திருக்கிறார் ஆனாலும் தமிழரசியல் கட்சிகள் தமிழ் தலைவர்கள் கடந்த காலங்களில் விட்ட தவறுகளை தற்போதும் இழைத்து கொண்டிருக்கிறார்களா என்று கேள்வி எழுகிறது ஏனெனில் அவர்கள் விட்ட தவறுகளால் தான் விடுதலை புலிகளுக்கும் முன்னால் இருந்த தமிழரசியல் க தலைவர்களுக்கும் இடையில் பிரச்சனைகள் உருவானது அதாவது வேற்றுமை உருவானது தமிழ் அரசியல் தலைவர்களை விடுதலை புலிகள் தாக்குவதற்கு காரணமாக இருந்ததும் அதுதான் கொள்கைகள் மாறி நடைபெற்ற காரணத்தினால் எடுக்கப்பட்ட கொள்கையில் மாறி மாறி நடந்த காரணத்தினால் அதாவது அரசாங்கங்களினுடைய தங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளை முன்வைக்கின்ற போது ஒவ்வொருவரும் ஒற்றுமை ஒற்றுமையின்மை காரணமாக தங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்களை முன்வைக்க முன்வைக்கின்ற நிலையிலே போராட்டத்திலே குழப்ப நிலை ஏற்பட்டது விடுதலை புலிகளால் அரசியல் தலைவர்கள் தாக்கப்பட்ட நிலைமையும் இருக்கிறது அதுபோன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கிறது ஆனால் இப்போதும் இருக்கின்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதாவது நாடாளுமன்றத்திலே பெரும்பான்மையாக இருக்கின்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கூட அரசாங்கத்தோடு ஒரு ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கை எதையும் மேற்கொள்ளவில்லை என்கின்ற குற்றச்சாட்டு இருப்பதை நாங்கள் உணரக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த விடயங்களை நாங்கள் ஊடகங்கள் வாயிலாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றதை நாங்கள் இந்த நேரத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஏனைய செய்திகளை பார்க்கலாம் வித்யா குடும்பத்துடன் ஜனாதிபதி நேற்று சந்திப்பு என்ற செய்தி பதினைந்தாம் பக்கத்தை நோக்கி செல்கிறது நேற்றைய தினம் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கள் பொங்குடுதி மாணவி சிவலோநாதன் வித்யாவினுடைய குடும்பத்தை சந்தித்திருக்கின்ற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எதிர்கட்சி வரிசையில் இருந்தே அதை அரசுக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றோம் இது அனைவருக்கும் தெரியும் என்கிறார் சுமந்திரன் என்கின்ற விடயத்தை இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதிக வறுமையில் வடக்கு மாகாணம் என்கின்ற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் நாளை தொடக்கம் ரயில் சேவை நாவற்குழி வரை என்கின்ற விடயத்தையும் இங்கே வலம்புரி நாடுகளிலே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உங்களுக்கு எங்கள் கதவு எப்போதும் திறந்தே உள்ளது இந்திய தூதுவர் நடராஜன் தெரிவித்து தெரிவிப்பு இந்த விடயத்தை அவர்கள் இந்தியா வம்சாவளி மக்களுக்கு தெரிவித்திருக்கின்ற செய்தியை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மகாநாயக்கருக்கு விளக்கு முன் பிரா நாடாளுமன்றில் இணங்க வேண்டும் பிரதமர் ரணில் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் அரசியல் கைதிகள் விடயத்தில் தவறளித்தால் பாரிய தாக்கம் ஏற்படும் இரா சம்பந்த எச்சரிக்கை என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் சிறியோரு விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து மீண்டும் நாளிதழ் நேரம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்து கொள்ளலாம்